হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো গতকালকের ভিডিওতে আমি পুলি পিঠা বানানো দেখিয়েছিলাম তো এই শ্যামাই পিঠাগুলো হাতে কাটা শ্যামাইগুলো আমি বানিয়ে দেখিয়েছিলাম তো আজকে এটা আমি কিভাবে রান্না করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এই পিঠাগুলোকে অনেকে চুই পিঠা চুষি পিঠা দুধ পিঠা হাতে কাটা শ্যামাই পিঠা বলেন তো আমি পিঠাটা রান্না করার জন্য কিছু দুধ নিয়েছি আমি এখানে অল্প করে দুধ নিয়েছি কারণ আপনারা দেখতে পেলেন যে অল্প পরিমাণে একটু পিঠা বানিয়েছি তো এই জন্য আমি এখানে এক কেজির কম দুধ আছে এখানে তিন পোয়া দুধ আছে তো আমি দুধটাকে ভালো করে আগে জাল দিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি কয়েকটা গোটা গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি এখানে দুটা ছোট এলাচ বা সাদা এলাচ আর দুই তিন টুকরা দারচিনি দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন দুধটাকে ভালো করে জাল দিয়ে নিব তো এখানে পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিচ্ছি তো এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে দুধটাকে একটু জাল দিয়ে নিব তো এখন পিঠাগুলো দিয়ে দিচ্ছি খুবই অল্প পরিমাণে পিঠা দেখতে পাচ্ছেন কারণ এই পিঠাটা আমার হাজব্যান্ড খুব একটা বেশি পছন্দ করে না আর দেখা যাবে যে আমি আমার মেয়ে অল্প করেই খাবো আর খুব বেশি মিষ্টি জিনিস আমার পছন্দ না অতটা তো এই জন্য অল্প করে বানালাম তো পিঠাগুলো আমি একটু জাল দিয়েছি দেওয়ার পরে এখানে নারিকেল কোরানো ছিল সে কোরানো নারিকেলগুলো ঢেলে দিলাম দিয়ে এখন আর কিছুক্ষণ জাল করে নামিয়ে ফেলব আর এই পিঠাটা বানানো কিন্তু খুবই সহজ আর খেতে এতটাই মজা সত্যি অনেক বেশি মজা তো এই যে এভাবে করে আমি নামিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কতটা মজা হতে পারে যারা মিষ্টি পছন্দ করেন তাদের কাছে তো কোনো কথাই নেই তাদের অনেক পছন্দ হবে এই ডেজার্টটা এই পিঠাটা তো শীতের দিনে পিঠা খেতে ভালোই লাগে শীত যাচ্ছে চলে তো সবাই এভাবে করে পিঠা বানিয়ে খাবেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে তো এই ছিল এটা ছিল সন্ধ্যাবেলা আর গতকালকে দুপুরবেলা আমি মাছের মাথা দিয়ে আলুর ঘাটি রান্না করেছিলাম তো আপনারা হয়তো মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল বা ছোলার ডাল ডাল দিয়ে মাছের মাথা রান্না করে খেয়েছেন তো আমার মতো করে একবার মাছের মাথা দিয়ে আলুর ঘাটি রান্না করে খাবেন দেখবেন ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় যে ভালো লাগবে আমার কাছে তো ভালোই লাগে তো মাছের মাথাগুলোকে আমি এভাবে করে দুভাগ করে নিয়েছি এটা এখানে দুটা মাছের মাথা ছিল তো আমি চার ভাগ করে নিয়েছি আর একটা মাছের পিচ ছিল আর একটা লেচ ছিল তো মাথাগুলো অনেক দিন ফ্রিজে ছিল এই কারণে আমি একটু লেবুর রস দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিলাম আর আমি আগেই কিন্তু লবণ দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তারপরে আবার লেবুর রস দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি লেবুর রস দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে তারপরে আবার ধুয়ে নিচ্ছি এতে করে যে একটা গন্ধ সেটা থাকবে না তো আমি ভালো করে কিন্তু মাছের মাথাগুলোকে ধুয়ে নিচ্ছি একদম কোচলে কোচলে ধুয়ে নিচ্ছি ভালো করে তো মাছটা ভালো করে না ধোয়া হলে কিন্তু খেতেও ভালো লাগে না আর একটা গন্ধ থেকে যায় তো এই জন্য আমি ভালো করে মাথাগুলোকে ধুয়ে নিচ্ছি বারবার করে
তো মাছের মাথাগুলোতে আমি একটু লবণ হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে তো একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে তেল দিয়েছি তো এখন মাছের মাথাগুলো আমি ভেজে নিব তো মাথাগুলোকে আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি একটু কড়া করে ভেজেছি তো মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি এখন এই মাছ ভাজা তেলের মধ্যে কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব এখন পেঁয়াজটা একটু তেলে ভেজে নিচ্ছি আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কয়েকটা গোটা জিরা দিয়ে দিলাম আর একটু দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ফোড়ন এতে করে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে খেতেও ভালো লাগবে তো আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি আর আমি এটা কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে রান্না করব তো আমি ব্লেন্ডারে কয়েকটা কাঁচা মরিচ বেটে নিয়েছিলাম ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম সেটা এখানে দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি লবণ আপনারা চাইলে কিন্তু শুকনো মরিচের গুঁড়া দিয়েও রান্না করতে পারেন এতে করে কালারটা দেখতে সুন্দর আসবে তো আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করতেছি হলুদ দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন মশলাটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি তো এখন এখানে আমি কিছু আলু নতুন আলু এইভাবে করে কেটে ধুয়ে রেখেছিলাম সেটা এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এখন একটু পানি দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করব আলুটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করব তো আলুটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে পানিটা কিছুটা শুকিয়ে এসেছে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাল ঘুটনি এটা আমি ধুয়ে নিচ্ছি তো এটা দিয়ে ভালো করে এভাবে আলুটাকে আমি আধা ভাঙ্গা করে দিব তো এইভাবে করে আলুগুলোকে আমি আধা ভাঙ্গা করে দিলাম দিয়ে এখন পানি ঢেলে দিব একটু আর এই আলুটাকে এখন আমি ভালো করে কষিয়ে নিব এভাবে করে একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবেন ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে ফ্রিজে মাছের মাথা থাকলে খেতে ভালো লাগে না এমনিতে রান্না করে তো এইভাবে করে একটু আলুর ডাল দিয়ে বা আলুর ঘাটি দিয়ে রান্না করলে কিন্তু ভালোই লাগে বেশ খেতে ভালো লাগে তো এইভাবে করে আমি একটু কষিয়ে নিলাম আলুকে তো পানিটা শুকিয়ে গেছে আমি এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ যেহেতু আলুর ঘাটি রান্না করব এই জন্য একটু বেশি করে পানি দিয়ে দিলাম তারপর এখন এটাকে জাল করব তো পানিটা ফুটে গেলে এখানে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর কিছু ধনে পাতা কচি দিয়ে দিলাম তো আমি এখানে কাঁচা মরিচ দিয়ে কিন্তু রান্না করেছি কাঁচা মরিচের পেস্ট দিয়ে পেস্ট দিয়ে তো আপনারা চাইলে কিন্তু শুকনো মরিচ দিয়ে রান্না করতে পারেন কারণ শুকনো মরিচ দিয়ে রান্না করলে কালারটা দেখতে অনেক সুন্দর হয় তো আর যাদের শুকনো মরিচ দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আছে আর আমরা কাঁচা মরিচ দিয়ে তরকারি খাওয়ার খেতে খেতে অভ্যস্ত এই কারণে কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করেছি তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন প্লিজ কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেই প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন তো আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না এই ছিল আমার ছোট্ট একটা ব্লগ তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন তো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম